ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਕਤਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਈਅਤ ਉੱਠੀ ਨਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਇਆ ਉਹਦੀ ਚਾਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈਵਾਲ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਕਤਦਾਰ ਚਾਰ ਭਾਈ ਦਾ ਪਾਇਆ ਨਪ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਦਫਨ ਕਰਾਓ ਮਜਮਾ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਏ ਕਬਰ ਦੇ ਦਾਏ ਬਾਏ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਕਰੂਜ਼ ਚਾਰ ਪਾਈ ਦਾ ਪਾਇਆ ਨਪ ਕੇ ਜ਼ਿਦ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਦਫਨ ਕਰਨ ਨੇ ਆਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਨਾ ਯਾਰ ਸੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕੱਠਾ ਸੀ ਅੱਜ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਦਫਨ ਆਉਣ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਦਫੀਨ ਉਸ ਮਈਅਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਈ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਉਸ ਮਈਅਤ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਣਿਆ ਅਗਰ ਦੋ ਚਾਰ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅੱਪਾ ਜਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਫਨ ਹੋਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤਹਿਕੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਦਫੀਨ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਤਦਫੀਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਿਆ ਖਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਮਜਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਖਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਬਹਿਨੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀ ਰੋਂਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆਕਿਆ ਇੱਕ ਮਕਰੂਜ਼ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਚਾਰ ਭਾਈ ਦਾ ਪਾਇਆ ਨਪਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਅੱਬਾ ਨੇ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਣ ਦੇਂਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੇ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਓਏ ਬੇਟੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਗਮ ਤੂੰ ਨਿਢਾਲ ਉੱਠੀ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਥੈਲੀ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਈ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਮਜਮਾ ਚੀਰ ਕੇ ਕਬਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ ਏ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਐ ਮੈਂ ਜ਼ੇਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇਹ ਨੌ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀ ਇਹ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਏ ਇਹ ਲੈ ਲੈ ਮੈਂ ਤਹਿਕੀਕ ਨਾ ਕਰਨੀ ਏ ਨਾ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ ਭਰੇ ਮਜਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪੀ ਜਾਨੀ ਆ ਤੂੰ ਇਹ ਲੈ ਲੈ ਬਿਆਨੇ ਨੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਮਈਅਤ ਦਫਨ ਹੋਣ ਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰਸਵਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ
ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸਾਂ ਭਾਈ ਕਮਨਗੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਮਨਗੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਇਸ ਮਈਅਤ ਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਅਸਲ ਵਾਰਿਸ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਦਾਦ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਕਰਾ ਲਵੇ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਛੱਲੇ ਵੀ ਲਾ ਲਵੇ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਭਾਈ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਚਾਰ ਬੇਟੇ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਬਾਏ ਸ਼ਾਇਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓਏ ਵਾਰਿਸ ਉਹ ਬੇਟੀ ਏ ਜਿਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਏ ਇਸ ਮਈਅਤ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰਿਸ ਏ ਬੇਟੀ ਏ ਓਏ ਬੇਟੇ ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਏ ਤੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਨਗੇ ਮੈਂ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟੀ ਤੇਰੀ ਮਈਅਤ ਦੀ ਵਾਰਿਸ ਬਣੇਗੀ ਇਸੇ ਵਸਤੀ ਖੜੀ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਬੋਲਿਆ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਧੀਆਂ ਲਈ ਪਰਦੇਸ ਵਿਬਾਬਲ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਜਾਗੀ ਰਾਮ ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੇਵਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੇਵਨ ਇਹ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਬੇਟੀ ਤੇਰੀ ਆ ਕੇ ਮਈਅਤ ਕੀ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ پیدائش ਤੇ ਗਮਨਾਕ ਨਾ ਹੋਵਿਆ ਕਰੋ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਣੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ